Wow. Kairo. Ja, Sehenswürdigkeiten. Was kommt dir da natürlich in den Kopf? Ah, die Pyramiden, der Nil. Ah, etwas Spektakuläres habe ich heute vorbereitet in diesem Video und zwar eine richtige Tour. Ja, wir erkunden jetzt mal so das moderne Kairo. Damit meine ich die letzten 600, 700 Jahre vom Osmanischen Reich beginnend. Ein bisschen mit der Entstehungsgeschichte von Kairo. Bist du bereit? Dann lass uns anfangen. Ich freue mich. Hier, erster Stopp ist hier gerade hier in der Zitadelle von Kairo. Ja, schaut euch diese Moschee an. Schick, schick. Und dazu dann dieser Blick hier auf die Stadt. Aber dazu komme ich gleich noch. Ja, lasst uns mal fortfahren. Ich zeige euch jetzt, was auf euch wartet. Hier wurden die politischen Gefangenen dann untergebracht. Hier nochmal ein Blick in die Zelle. The citadel itself, I mean the whole structure, it yes. has like 1000 years old, but the mosque has like 150 years old. 150 years old? Yes. Okay. Because it was built by a different king. His name is Muhammad Ali. Mm -hmm. Muhammad Ali. Muhammad Ali, he was not Egyptian. He came from, from Albania and uh, he announced himself as the king of Egypt. And we consider Muhammad Ali as the first king in the modern time because he was the founder of the Egyptian, uh, 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 you know, irrigation system in Egypt. Ah. Because he built two dams in Cairo to control the water of the Nile River. After building the dams, he was able to control the Nile flooding and he built a lot of canals. Ah. He dug a lot of canals all over Egypt to support the irrigation system. So after a few years, being a king, Muhammad Ali succeeded to make this country beautiful and rich country. Okay, he was, he was as, I, as I mentioned, the first king in the modern time. He came to Egypt in 1805. Mm -hmm. He was sent to Egypt by the Sultan of Istanbul because 1805, Egypt was under control of the Ottomans. Ah. So, he, yeah. so Muhammad Ali came here and uh, he was the king for a long time, for 50 years, and then his family, they continued after him, like the King Ibrahim Basha, Ismail. Ismail, by the way, he was very famous in that time. He was his grandson because Ismail was the founder of the Suez Canal. If you heard about Suez Canal, which yes. connects between the Red Sea and the Mediterranean Sea, it was, it was dug by his grandson Ismail. The last king of his family, his name was Farouk, and the Farouk uh, uh, was the last one. And uh, after Farouk, we changed it from the kingdom to the republic. Uh, the first the president in the time of the Republic, his name was Muhammad Najib. Then Nasser continued after Muhammad Najib. Muhammad Najib was a, key, was a president for only one year. Then Nasser continued for 10 years. The citadel of Salah al-Din is the biggest uh, fortress, I mean uh, citadel in Egypt. In Egypt, we have three different citadels. This one, and there is one in Alexandria, and there is one in uh, Sinai Peninsula. But this is the biggest one. Two of the citadels were built by Salah al-Din. This one and the one in Sinai Peninsula. But this is the biggest one. And this one it was built like 1,000 years ago to control Cairo and to protect Cairo from the Crusades. The Crusades, they used to attack the Middle East 
and Salah al-Din needed to protect Cairo. So he chose this location because this is a high, high location. Mm -hmm. In case they succeeded to come here, it would be easy for him to shoot. Like yes. Yeah. yes. Uh, so he built the citadel and he spent a long time building the citadel, but the Crusades, they never come to Cairo. Okay? Okay. So the citadel itself, it's divided into two sections. It has two sections. This is the military section. In the military section, we have this palace, which we call it uh, Salam Lek. Mm -hmm. This is where the king uh, live. Mm -hmm. Okay. And there is another building here behind. This is the residence of the high officials and the prime minister and ministers. They were living in here. Right. And So, lass uns mal diese Mohammed Ali Moschee besuchen gehen. Die ist erbaut worden im Stil der blauen Moschee natürlich in Istanbul. Dazu empfehle ich euch mal das Video anzuschauen, was ich gemacht habe, eine kleine Reisedoku über Istanbul. Das linke ich dann hier oben. Und das Interessante an der ganzen Sache ist, dass dieses Bauwerk erst 150 Jahre alt ist. was a king and he became the king of Egypt in 1805 and he died in 1805. Muhammad Ali, he didn't see the most prophet because he died when he was a king. Most important to decide this Muhammad Ali and he got a beautiful obelisk which is standing nowadays in Concord Square in Paris. We can call it the alabaster mosque because it's totally covered by alabaster. You can yeah. see the alabaster. Alabaster is kind of marble. So uh -huh. this is the first name given to this mosque. There's another name which is the Citadel Mosque because it's located inside the Citadel. The third name which is Muhammad Ali Mosque, okay? Because the founder of this mosque, his name was Muhammad Ali. Uh -huh. He was a king and he became the king of Egypt 1805 and he died 1848, one year before finishing the mosque. His son finished the mosque. So Muhammad Ali, he didn't see the mosque after finishing because oh. he died one year before. Most important inside this mosque, you can see the oldest clock in Egypt. Do you see it? Over there mm -hmm. at the top. So this is the tower of the clock. This clock, it was a present from the king of France, Louis Philippe. Because Louis Philippe, he was a friend of Muhammad Ali, and he got a beautiful obelisk, which stands nowadays in Concord Square in Paris. If you have been to Paris, there is a beautiful obelisk located there. Muhammad Ali gave it a uh, present to Louis Philippe and, Muhammad, and Louis Philippe gave us this clock. Okay. So this clock and the chandelier inside were presents from Louis Philippe. Oh, very nice. Mit Sicherheit wisst ihr ja, dass eine Moschee dann für das Gebet aufgesucht wird und woher weiß man eigentlich, in welche Richtung man sich begeben muss oder knien muss, um nach Mekka zu beten. Und zwar da hinten könnt ihr erkennen, das ist eine kleine Bucht. Ja, und diese Bucht findest du in diesen ganzen Moscheen auf der ganzen Welt und das ist immer in die Richtung von Mekka ausgerichtet.
Die ganze Tour, die er dann macht, wenn er die Citadel besucht, ist normalerweise so, dass man dann einfach nur vorne eine einzige Moschee anschaut und dann das Polizeimuseum. Ja, wenn du das allerdings auf eigene Faust machst, dann hast du wirklich die Möglichkeit, ein bisschen hier rumzulaufen in der ganzen riesen Anlage. Also hier sind die verschiedensten Moscheen ja, untergebracht und natürlich hier dieser spektakuläre Blick über ganz Kairo und das zeige ich euch jetzt. Da hinten sind die Pyramiden zum Beispiel zu erkennen von Giza. Ich bin sprachlos bei sowas, weil ich muss ehrlich gestehen, schaut euch mal diese Farben an. Was seht ihr da? Das sind ein paar Ockertöne, gell? Ein bisschen grün da unten. Das ist Wüste. Das war alles mal Wüste hier. Aber es ist lebendig. Also die ganze Stadt ist wirklich am Atmen hier am Vibrieren, am Bewegen. Das ist der letzte Tag heute übrigens des Ramadan. Heute mit Sonnenuntergang beginnt dann das Fiest. Es ist ein, quasi eine riesen Zelebrierung, wo die Familien zusammenkommen, wo man sich dann austauscht, wo man wieder gemeinsam ist und einfach eine gute Zeit hat. Und dann geht das nächste, im nächsten Jahr wieder weiter in zwölf Monaten, sozusagen. Aber also Kairo Meiner Meinung nach ist es wirklich eine Reise wert. Es ist, äh, ja, es ist, äh, also ich, ich hatte das auch schon in Giza, in den Pyramiden zum Beispiel, wo ich gedacht habe, ist das wirklich Realität alles hier? Und diese, diese Stadt, das ist einfach Moloch, es ist massiv. Und hier hast du dann die ganzen Polizeimuseen und auch natürlich damals, als das errichtet wurde, Unterbringungsmöglichkeiten für das Personal und dann natürlich dazu diesen Blick dann über Kairo. Das war damals noch viel, viel kleiner als heute. Ich meine, diese Stadtentwicklung der letzten 100 Jahre alleine ist, ist einfach nur gewaltig. If you would like to go inside over there, you need to take the shoes off and keep it on the left hand side. If you only take pictures from here, you didn't need to take the shoes off. Habibi! Sehr beeindruckend das Ganze. Jetzt geht's weiter. Alt Kairo. This is the oldest coffee shop in the world. It's like 300 years old. Oh, what give us?